好，接下来我要来说明的是 Make 的键盘该怎么使用。那我这边比较特别的是，我这里是一个采用的是一个 Make 的电脑，但是我的键盘是反 Windows 的啊，所以呢，我的键盘和 Make 的键盘完无法完全对应起来。我的反 Windows 键盘里面哦。Ctrl L T Shift Caps Lock， 但是呢，我的 Mac 电脑上面的键盘配置预设其实是专用的 Mac 键盘，它跟这个是不太一样的啊。那所以我这里边可以在这边设定这边啊，注音的这个设定哦，它可以选择美式英文或注音，一般我们中文的使用者。哦，台湾的使用者会使用注音啊，然后呢，你可以打开这个模拟键盘或隐藏它哈，然后看看原始 Make 键盘的配置方式。这个原始 Make 键盘的配置方式跟我们的 Ctrl L L T Shift 这些是不一样的。当我按下我 Windows 键盘的 Ctrl 键的时候，其实是这个键被按下。我按 Shift 键的时候是这一个键被按下，我按 Caps Lock 键的时候是这一个键被切换。OK， 我按 Alt 键的时候 ，OK 是这一个键被按下。那我按 Windows 键的时候是这个键被按下。啊，所以当我们使用反 Mac 的，就反 Windows 的 Mac 键盘的时候，那就会有一个比较。奇怪的,的一种对应方式，哦，那这是我们必须要习惯的。那啊、呃，所以在今天在我们金门大学啊，资、呃、工系的1320教师呢，使用的是反反啊 Windows 的 Mac 键盘，哦，所以各位请注意。它的配置对应方式啊，必须要要特别稍微习惯一下。